നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫാബ്രിക് പെയിൻറ്റിംഗ് ആണ് ഞാനിവിടെ ഒരു സൽവാറിലാണ് ഇത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതുപോലെ യോക്കിലൊരു ഔട്ട്ലൈൻ വരച്ചതിന് ശേഷം ഒരു വശത്തായിട്ടാണ് ഈ ഡിസൈൻ വരയ്ക്കേണ്ടത് ആദ്യം നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം തുണിയിൽ നമ്മളിത് വരയ്ക്കുമ്പോൾ കാർബൺ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് ട്രേസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതല്ലാണ്ട് ഫ്രീ ഹാൻഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് മാർക്കിംഗ് ചോക്ക് വെച്ചിട്ട് വരയ്ക്കാം പിന്നെ ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മൂന്ന് കളറിൽ പെയിൻറ്റും പിന്നെ രണ്ട് കളറിലുള്ള ത്രെഡും ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ഔട്ട് ലൈനിൽ ബാക്ക് സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കാം സിക്സ് ട്രാൻസിലാണ് ത്രെഡ് എടുക്കേണ്ടത് ഈ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ശേഷം നമ്മളിതിനിടയ്ക്ക് കുറച്ച് എംബ്രോയിഡറി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിനും കൂടി വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ രണ്ട് കളറിൽ ത്രെഡ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതുപോലെ ഒരു ചെറിയ ബ്രഷാണ് ഈ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ചെറിയ റൗണ്ട് ബ്രഷ് മേടിക്കാൻ കിട്ടും അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ടും ചെയ്യാം പിന്നെ ഫ്ലവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് പിങ്ക് ഷെയ്ഡാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ള റെഡിൽ കുറച്ച് വൈറ്റ് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പിങ്ക് ഷെയ്ഡ് കിട്ടും നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മൾ വരച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഔട്ട് ലൈനിൽ കൂടി ഒന്ന് വരയ്ക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിനകത്ത് ഫില്ല് ചെയ്യാം ഫില്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫുള്ളും ഫില്ല് ചെയ്യണം എന്നില്ല കാരണം നമ്മൾ ഇതിലൊരു വൈറ്റ് ഷെയ്ഡും കൂടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഒരല്പം വൈറ്റ് കളർ എടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിൽ നിന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വരച്ചു കൊടുക്കാം ഷെയ്ഡ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് റെഡ് കളർ എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ നടുവിൽ ഇങ്ങനെ വരച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിൽ നമുക്ക് വൈറ്റ് കളർ വെച്ചിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഷെയ്ഡ് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ ഫ്ലവർ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ വൈറ്റ് കളർ വെച്ചിട്ട് ഒരു ഷെയ്ഡ് കൊടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ ആ ഗ്രീൻ ഒന്ന് ലൈറ്റ് ഗ്രീൻ ആയിട്ടുണ്ട് ലൈറ്റ് ഗ്രീനും വൈറ്റും കൂടെ ഉള്ളൊരു ഷെയ്ഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് 
വേറെ ലീഫും എല്ലാ ലീഫും ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യാം ഇതുപോലെ മുഴുവൻ ഡിസൈൻസും ചെയ്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് ഇത് ഉണങ്ങണം ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇത് കുറച്ചും കൂടി ഭംഗിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിന് ചുറ്റും രണ്ട് കളറിൽ ഫ്രഞ്ച് നോട്ട്സ് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ സ്ലബ് സിൽക്കിൻ്റെ മെറ്റീരിയലിലാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള തുണിയിൽ ചെയ്യാം എങ്കിലും ഏറ്റവും നല്ലത് കോട്ടൺ ആണ് അതുപോലെ ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം ഇത് തിരിച്ചിട്ട് അയൺ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡിസൈൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇനിയും ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസിനായിട്ട് പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് അവർ ച